ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സുഖ എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മിറാങ് പോപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മെയിൻലി എഗ് വൈറ്റും ഷുഗറും വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും കാരണം രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഗ് വൈറ്റും ഷുഗറും പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇച്ചിരി ട്രിക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യണത് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റിങ്ങും കേക്ക് ടോപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ആക്കി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മിറാങ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ വേറൊരു ഫോം ലെവൽ ഓഫ് ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മിറാങ് കിസ്സസ് ആക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൻ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഡ്ലെസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ വെയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ആയി പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റ്സ് ആട്ടോ എടുത്തേക്കണേ ഒരു എഗ് വൈറ്റ്സിന് അറൌണ്ട് തേർട്ടി ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എഗ് വൈറ്റ്സിന് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാംസോളം വരും ഇതിന്റെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് ഷുഗർ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെയ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞൊരു വെയിങ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എഗ് എഗ് വൈറ്റ്സിന്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഡബിൾ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഷുഗർ എടുക്കാം ഷുഗർ നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാട്ടോ എടുക്കണ്ടേ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് എഗ് വൈറ്റ്സും അതിന്റെ ഡബിൾ ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗറും എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ കാണിക്കുന്നത് എഗ് വൈറ്റ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡബിൾ ഞാൻ അറൌണ്ട് ഒരു വൺ നോട്ട് ടു ഷുഗർ എടുത്തു കുറച്ച് ഷുഗർ കുറച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് വൺ നോട്ട് ടു ഷുഗർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എഗ് വൈറ്റ്സും ഷുഗറും ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മിറാങ് കിസ്സസും മിറാങ് പോപ്സും ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് വൈറ്റ്സ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം നോർമലി എഗ് വൈറ്റ്സിൽ ലേശം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എഗ് വൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലീൻ റാപ്പിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തലേന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണതിൻ്റെ തലേന്ന് ഇത് റെഫ്രിജറേഷനിൽ ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ റാപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഹോൾസ് ജസ്റ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നാലഞ്ച് തവണ ആ ക്ലീൻ റാപ്പിൽ കുത്തിയാൽ മതി അപ്പം എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാട്ടർ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ മുകളിൽ വന്ന് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ദിവസം അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറാണ് മിക്സറിൽ നമുക്ക് ബൗളും ഈ വിസ്ക്കും എഗ് വൈസ് ടച്ച് ചെയ്യണ സർഫേസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വിനീഗർ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഈ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിന്റെ ബൗളും ആ വിസ്ക്കും നല്ലോണം ഒന്ന് വിനീഗർ വെച്ചൊന്ന് തുടയ്ക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ലെങ്കിലും ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് മിക്സറും സെയിം പ്രൊസീജർ അതിലെ വിസ്ക്കും പിന്നെ അതിലെ ബൗളും നമ്മൾ കുറച്ച് വിനീഗർ ആയിട്ട് വിനീഗർ വെച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ വിനീഗറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം വൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പാ ബൗളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ കണ്ടന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇത് എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഓയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം സ്റ്റിഫായി കിട്ടില്ല അപ്പം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വിനീഗർ വെച്ചിട്ട് ഇത് മസ്റ്റ് ആട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ തലേന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് വൈറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ഗ്രീ ഈ വൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസിഡിക് കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ആണ് അത് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ആട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മിക്ക കടയിലും കിട്ടുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല
സ്പീഡ് കൂടുതലാണല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്ലോ സ്പീഡുള്ള ബി ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്പീഡിലാക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഈ ഓംലേറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വിസ്ക് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പയ്യെ വിസ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബബിൾസ് വരണത് കണ്ടോ അതാണ് ഈ എഗ് വൈറ്റിന് ഈ മിറാങ്കിന് സ്റ്റി സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആക്കാനായിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒരു ഫോം രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സോഫ്റ്റ് പീക്ക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ച ഷുഗറ് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് പയ്യെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഷുഗറ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിനുള്ളിൽ യോജിപ്പിച്ച് ചേരണം അതിൻ്റെ ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ പയ്യെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആക്കിയോ ആയി വന്നോ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ര സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടില്ല ആ പീക്ക് താഴ്ന്നു പോണുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പയ്യെ അത് നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായി അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബൗള് നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ഫോ താഴെ ഒന്നും വീഴില്ല കണ്ടോ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായി ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഷുഗർ പാർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ഫുൾ ഡിസോൾവ് ആയോ എന്ന് ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്ക വരരുത് അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുറച്ചും കൂടെ തരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുക്കാം അത് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് ആട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കണേ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാം ഈ മിറാങ്കിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വാനില ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം കണ്ടോ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായി ഇങ്ങനെ വരണം ഈ ഒരു പയവ് ആവണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് റോസെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗോ നോസിലോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ആ ഈ മിറാങ്ക് എടുത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ബൗളിൽ ഒരു ബൗളിൽ പിങ്ക് കളറും അമേരി കളറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരി കളറ് വയലറ്റും ഞാൻ എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ബൗളിൽ പിങ്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കാം മറ്റേ ഇതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വയലറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മിറാങ്കിൻ്റെ ഇത് മിക്സ്ചർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല ഞാൻ വേറൊരു മിറാങ് പോപ്സ് കളർ ഇല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ഡ്രോപ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിസ്താഷ്യോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് അതാണ് കേട്ടോ കളർ ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്ക്സിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി ഈ മിറാങ്സ് വെച്ചിട്ട് കിസ്സസും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോപ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ബാസ്ക്കറ്റ് വീവിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ടിപ്പാണ് എടുത്തേക്കണേ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മോളർ സൈസുള്ള പൈപ്പിംഗ് ടിപ്പാണ് എടുത്തേക്കണേ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വയലറ്റ് കളർ വയലറ്റ് മിറാങ്ക് ആഡ് ചെയ്തേക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോൾ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിറാങ
പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതെ ഞാനിപ്പോൾ റോസെറ്റ്സ് പൈപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഡോട്ട്സ് പോലെ കണ്ട പൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും പൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ റോസെറ്റ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കണ ഒരു പേപ്പർ സ്ട്രോ ആണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ സ്ട്രോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് വുഡൻ സ്റ്റിക്സ് ആണല്ലോ അതും വെക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് വീവിൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് ടിപ്പ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിൽസ് പോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ഫ്രിൽസ് പോലെ ഒരു സൈഡ് റോസെറ്റ്സും പിന്നെ ഡ്രോപ്സും പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പൈപ്പിംഗ് ടിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഡിസൈൻസും കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല തീം തീം കേക്കിന് അതുപോലത്തെ കളർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കാം ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല സർക്കിൾ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുറേ ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഷുഗർ പോയിൽസും കൂടെ ഇടാണ് മാളിൽ ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ചെയ്ത ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടു ഡി വെച്ചിട്ട് ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പിസ്താഷ്യൂസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കണം ഇത് ഞാൻ ഓവർ ഹെഡ് വെച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണേ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് ഒരു ത്രീ അവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ലോണം സെറ്റായി നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ഒന്നും ആവാണ്ട് ഇച്ചിരി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൈം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിമം ത്രീ അവേഴ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും ഇത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേക്ക് ആവാൻ ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വൺ അവർ അതിൽ തന്നെ ഓവനിൽ തന്നെ വെക്കണം വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓവൺ ഡോർ തുറന്ന് അത് പുറത്തെടുത്താൽ മതി നല്ലോണം ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഔട്ട് ആക്കണം ഈ മിറാങ് പോപ്സ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മിറാങ് പോപ്സ് റെഡിയായി ഒരു ബ്രേക്കോ ഒന്നും വരാണ്ട് നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ത്രീ അവേഴ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തു വൺ അവർ ഓവനിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കണത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു സണ്ണി ഡേയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം ഇതിന് ഇപ്പോൾ റെയിനി ഡേ ഒക്കെ ആവണ സമയത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒട്ടും പറ്റില്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് പുറത്തുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിക്കി ആയി പോകും അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇതൊരു ഡ്രൈ ഡേയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഈ പിസ്താഷ്യോ മിറാങ് പോപ്പാട്ടോ കാരണം ഈ പിസ്താഷ്യോം കൂടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ക്രഞ്ചിനസും എല്ലാം കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലോ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്നോളും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പേർപ്പസസിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തലേ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പുറത്തിരുന്നാൽ അതിന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വന്ന് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജിപ്പ് ലോഗിലൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇതൊരു സണ്ണി ഡേയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക്